ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਕੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ प्यारा ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਦੇਖਿਆ ਭਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਨਕਾਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਏ ਕਿ ਸਿਟੀ 41 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਜਾ ਜਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਸਿਟੀ 41 ਤੇ ਸਿਟੀ 42 ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਜ ਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਵਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਬਤਦਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰੁਟੀਨ ਚ ਤੇ ਲੋਕ ਐਂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਚ ਰੋਲ ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਉ ਟਾਈਪ ਸੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰੋਡੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਪੈਰੋਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ ਕੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਣੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਬਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਹਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਫਿਰ ਖਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਐਂਜੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇ ਪਰਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹ
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨੇ 300 ਦੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗਾਹਕ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਤਾਜਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਦੁਸਰ ਕਰੇਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਦੀ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਦੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਜੁਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੇਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਲੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਘੜੀ ਮੂੜੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਜੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਮਜ਼ਾਜੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ ਕੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜੀ 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 ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੁਗਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੋਗਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਮਰੂਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਰਗਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੰਡ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਰਾ ਐ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੇ ਲੈਣ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੰਡ ਮਾਰਤੀ ਇਸ ਵੇ ਤਫੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਗਸ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਾਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਟ ਟੂ ਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਟੂਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 24 ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਇਲਟ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਾ ਹੋਏ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਟੇਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 10 10 20 20 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਦ ਉਹ ਪਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੜਕੀ ਆਂਦੀ ਆ ਲੜਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਠਾਗਾ ਬਾਗਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਾਣਾ ਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ 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 ਰਿਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੁਰਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸੇ ਫੜਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੜਕਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਗੀਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਉਹ ਕੋ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਵਾਹ ਉਹ ਕੋ ਸੇਫ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਆ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਟੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਸਹੀ 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 ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਨਾ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਅੱਛਾ ਮੂਮਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸ਼ੁਰਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 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 ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਟੀਵੀ ਵਾਹ ਤੇ ਗੁੱਡ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜੀ 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 ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਵਾ 5 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾ ਮਕਸਦ ਡਰਾਮਾ ਬਾ ਮਕਸਦ ਡਰਾਮਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨੇ 24 ਸਿਟ
ਨਹੀਂ ਬੇਵਾ ਬੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਘਰਾਂ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਐ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਗੀਰਦ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਗੁੱਡ 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 ਤੇ ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੂਮਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟੀ 41 ਜਾਂ 42 ਹਾਂ 42 ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਗੁੰਜਾ ਜੁਗਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜਾਂ ਜਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡਜਸਟ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਦ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 24 ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੇ ਇੰਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੋਲ ਮਟੋਲੀ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਬ ਚ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਨਿਆ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਨੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਐਕਟਰ ਡਾਂਸਰ ਯਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਮਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਮਾ ਕਿਤੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰ ਦਾ ਲੈ ਦਾ ਤਰਾਉ ਚੜਾਉ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਚੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਚੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ